ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഡിസൈൻ ഒരു കുമ്പക്ക് കുർത്തിയിലും കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് അധികം സ്റ്റിച്ചുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കളറും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഫ്രോക്കൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് കളറാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫുള്ളും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ത്രെഡൊക്കെ വേറെ കളർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറെ കളറൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല കളറുകളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ബലൂണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് മൂന്ന് കളർ ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ ഞാൻ പിങ്ക് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ട് മെറൂണാണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ പിന്നെ സ്കൈ ബ്ലൂ പിന്നെ എല്ലോ നീഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ടർ വേണം പിന്നെ ഫ്രെയിം ഇത്ര സാധനം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടു ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു കുർത്തി കേട്ടോ പ്ലെയിൻ കുർത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യുന്ന അടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടത് സൈഡിലായിട്ടാണ് ചെയ്യണേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വശത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് ഡിസൈനൊക്കെ ഇതിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മെറൂൺ മെറൂൺ എടുത്തു മെറൂൺ കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അത് ഞാൻ ഒറ്റ നേഴയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നൂല് എന്നിട്ട് അടിയിൽ കെട്ടിട്ടു നമ്മൾ ആദ്യം വീലാണ് തുന്നുന്നത് അത് തുന്നുന്നത് നമ്മൾ ചേ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒത്തിരി അതിൽ സ്റ്റെയിഞ്ചിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഞാനത് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റ നമ്മൾ രണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച രണ്ട് ത്രെഡ് രണ്ട് ഇതിലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില കാണാൻ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പീസായിട്ട് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റൗണ്ട് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ഇട്ടു വീലിന് രണ്ട് പിച്ചിലൂടി വീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തു ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒരെണ്ണൂടിയും കൊടുത്തു കണ്ട ഒന്ന് ചെയ്തു നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി മുകളിൽ വീലിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെയുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യെല്ലോ കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ അപ്ലൈ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യം ബലൂണിൻ്റെ മാത്രം എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അപ്ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാം ഈ ഹാൻഡിലും ഒക്കെ എല്ലാം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രെഡ് വേറെ കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുർത്തിയിലായാലും ഫ്രോക്കിൽ പിള്ളേരുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ ഫ്രെയിമും മൊത്തം ചെയ്തിട്ടു അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഒക്കെ തുന്നുകയാണ് അതും ഞാൻ എല്ലാം വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതും ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് അതും എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഏഴ് നൂലിട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ 
ഒരേഴ മതി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടിട്ട് ചെയ്താലേ അപ്പോൾ ഒരേഴ നൂലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വീതി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എൻ്റെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡിലൊക്കെ ഒരേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ സീറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ കമ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതും മെറൂൺ വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ചെയ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് അധികം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാം തുടക്കാർക്കൊക്കെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാ ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം ഇനി നമുക്ക് ഗേളിൻ്റെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിങ്കിലാട്ടോ ചെയ്യുന്നതും അതും ഒരു ഇതും ചെയ്യുന്നതും ചെയ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതും ഒരേഴ നൂല് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കത് ഫ്രോക്കിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേച്ചി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് കുത്തിയെടുക്കുക അത് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ചേച്ചി ചെയ്തെടുക്കുക എൻ്റെ അവിടെ മറ്റേ ഫ്രോക്കിൻ്റെ അപ്ലൈ മൊത്തം നമ്മൾ പിങ്കി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗേളിൻ്റെ തൊപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിങ്കിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ് അത് മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിങ്കിലും പിന്നെ റിബൺ ഉണ്ട് റിബൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൈ ബ്ലൂവിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മൊത്തം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം പിങ്കിൽ തന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പൂക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ തുന്നുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റണ്ണി സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ്സായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പൂക്കൂട റണ്ണി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു വലിയ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അതുപോലെ മൊത്തം ക്രോസ്സായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ ഈ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി പൂ പൂക്കൂടയിൽ പൂവാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്നാല് കളറിൽ ത്രെഡ് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതെടുത്ത് ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പൂവിൻ്റെ പൂക്കൂടലുകൾ മൂന്നാല് കളറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടെ അങ്ങനെ പൂ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങനെ ചതറി വീഴുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാതും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കളറും ഇടകലർത്തി ഇടകലർ 
കലർത്തി ചെയ്യുക ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി പിങ്ക് എടുത്ത് അതുപോലെ ചെയ്ത് ഇടകലർത്തി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഗേളിൻ്റെ റിബണാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൊപ്പിയിലിരിക്കുന്ന റിബണില്ല അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നതും ഇത് ചേഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്കൈ ബ്ലൂവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് കാണണേ നമുക്കിത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് രണ്ട് നരിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിബൺ വെച്ചിട്ട് വീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ ത്രെഡ് ഒറ്റ അതിൽ തന്നെ എടുത്തതാണ് ഒരു ഇഴ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ത്രെഡ് വീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യണത് ബലൂണാണ് ബലൂണിൻ്റെ ത്രെഡ് ചെയ്യണം നൂല് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ബലൂൺ ചെയ്യണം ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട അതിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറൂൺ തന്നെയാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ചേഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണിത് വലിയ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും പറയാനുള്ളത് വലിയ അതൊന്നുമില്ല ചെറിയ ബലൂൺ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു വേറെ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഒരു വേഷനാണ് വേറെ ഒരു ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയും ഇതിന് അതാണ് ബലൂൺ ചേന എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണത് വലിയ ഫ്ലവറൊക്കെ തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചാണത് ഇത് സ്റ്റിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് പല പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കണ്ട കണ്ട സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് കേട്ട് ഓരോന്നിൽ കെട്ടിട്ട് പോയ പോലെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂചി മുകളിലേക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു നിങ്ങൾ ആ വരച്ചതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ കുത്തി താഴെ നിന്ന് കുത്തിയിട്ട് കുത്തിയെടുത്ത താഴെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നൂല് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക സൂചി അവിടെ തന്നെ കുത്തി സൂചി നമ്മൾ വരച്ചണേ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒത്തിരി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കണ്ട കുറച്ച് കുത്തി നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ലേസി ലേസി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിലിച്ചിരി ഇതുണ്ടാകുന്നു മാത്രം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റി ഒന്നുകൂടി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക വലിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നേരെ ചെയ്യണ പോലെ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നു മാത്രം പിന്നെയും കുത്തിയെടുക്കുക ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുക വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് ചെറിയ ഇതളിൻ്റെ പോലെ വരും 
ഉണങ്ങലും പൂർത്തിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ അത് അടി അടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിയും അരച്ചു ഇനി അവിടെ നിന്ന് കുത്തി നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് സൂചി കുത്തി എടുക്കാം ഇനി തുടങ്ങിയ അവിടുത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സൂചി കുത്തുക കുത്തി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് കുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ചെ വര കുത്തി അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ കുത്തിയെടുക്കാൻ ഉണ്ടോ എല്ലാം ഉള്ളിൽ കൂടെ കുത്തി കുത്തി അടുത്തത് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീലെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്ലൂ ഗേൾ ചെയ്തു ഗേളിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊപ്പി ചെയ്തു റിബൺ കണ്ടോ രണ്ട് നിര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവറെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം മൊത്തം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബലൂൺ നമ്മൾ ചെയ്ത് മൂന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ